Hola, soy Ari de Bujo Almendra Macramé y vamos a aprender a hacer esta calabaza con naturaleza preservada. Vamos a necesitar alambre recocido, una cinta métrica, pinzas para cortar y estas otras para que podamos hacer unos dobleces. También necesitamos esta cinta de papel que es la que utilizan para pintar, plumón. Eh, nuestra hilaza eh, con glitter y cuenta, necesitamos tres tiras de 7 metros lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro alambre y desde la punta ir cubriendo con la cinta de papel para evitar que el alambre vaya a manchar nuestros cordones vamos a procurar eh, pues seguir la circunferencia de, del alambre en este caso pues ya viene en rollo y bueno, este lo pueden encontrar en ferreterías. La circunferencia de nuestra calabaza va a medir 76 centímetros. Cortamos y vamos a hacer este mismo proceso tres veces porque necesitamos tres aritos. A cada uno le vamos a medir desde el, la punta hacia la circunferencia 5 centímetros y vamos a marcar en ambas puntas y después vamos a marcar el centro que sería a los 36 centímetros y medio. Ahora, en la, los marcadores que dejamos de 5 centímetros vamos a hacer un pequeño doblez para que esto sea la base de nuestra calabaza y nuestra calabaza no gire y se mantenga en el mismo lugar. Vamos a hacer la unión con nuestra cinta de papel. Yo les recomiendo que este, la vayan apretando para que no se suelte. Una vez que tenemos nuestros tres aros, vamos a colocar este, nuestros marcadores con cada marcador de aro en el centro y los vamos a poner equidistantes. Fijamos con la cinta, les recomiendo que le den varias vueltas para que queden súper bien eh, y no se muevan. Y vamos a hacer lo mismo en la base. Hicimos una prueba con otro alambre galvanizado, pero creemos que queda mucho mejor con este alambre recocido. Y ahora que tenemos nuestra estructura, vamos a tejerla. Vamos a colocar nuestra cuenda dividida a la mitad. Y vamos a empezar a tejer nuestro nudo espiral. Vamos a empezar a tejer tres nudos planos para que tengamos una base más firme. Una vez que pasemos nuestra marca de los 5 centímetros, podemos comenzar a tejer nuestro nudo espiral.
Aquí les recomendamos este material porque al cortarlo no se cebra, es muy fácil de manipularlo ya que son tiras muy, muy largas. Bueno, cuando llegamos al centro pues solamente vamos a este, estirar nuestras cuerdas y continuar tejiendo eh, en el otro extremo del aro. Y pues por ese centro no se preocupen porque al final vamos a cubrirlo con el rabito de nuestra calabaza que vamos a hacer con la hilaza con glitter. Y bueno, una vez que lleguemos a la parte final, recuerden que vamos a terminar con nuestros nudos cuadrados para que quede más este, recta nuestra base. Y estas puntas las vamos a anudar por dentro. Pero vamos a hacerlo. Este, bueno, pueden anudarlo y sellar con silicón. En este caso estas tiras me quedan muy largas. Voy a hacer un nudo eh, festón. Que voy a ir tomando cada una de las puntas y voy a hacer dos nudos. Esta es mi última tira, así que voy a pasar mis últimas dos vueltas para el nuevo festón. Y vamos a cortar estas puntas. Ahora vamos a hacer nuestro nudo para... Eh, eh, la ramita de la calabaza esta es una hilaza de 4 milímetros vamos a hacer una cruz y vamos a ir formando estos bucles vamos a meter esa punta por el bucle de la izquierda y vamos a ir jalando procurando que el centro no se mueva Con nuestros dedos, dedos vamos a acomodar para que las tiras no se tuerzan y vuelvan a tomar este, esta figura como de cruz. Bueno, aquí eh, pueden dejarlo a la altura que les guste más. Y con las puntas que nos sobran, vamos a fijarlo a nuestra calabaza, haciendo unos nudos por dentro de la calabaza. Esta es una base eh, rectangular, pero bien podrían utilizar un tronco o un platón o algún otro este, artículo que, este, que les guste o que tengan disponible en sus casas. Bueno, pues estas flores son eh, flores preservadas, eh, durarán así eh, mucho tiempo, tienen un tratamiento especial que hace que conserven ya este color. Y bueno, las vamos a pegar con silicón caliente, aquí tomen paciencia para que les quede muy lindo y pues este sería el resultado de nuestra calabaza. Como tip podrían este, también cortar las eh, barbitas que dejamos en el centro y colocar una vela o una de estas velitas que funciona con pila 
y que de noche hará que se vea increíble. Si les gustó, suscríbanse al canal y déjenos sus comentarios. ¡Chao!